హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ సుధాని ఈరోజు నేను వచ్చేసాను ఎగ్ నూడిల్స్తో రెస్టారెంట్ స్టైల్లో సింపుల్గా ఈజీగా మన ఇంట్లోనే ఎంతో టేస్టీగా ఇవి ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఎంతో ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఈ రైనీ సీజన్లో ఈ నూడిల్స్ అప్పుడప్పుడు చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చూద్దామా ఫ్రెండ్స్ స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకోండి అందులో మూడు గ్లాసుల నీళ్ళని యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉండాలి మనం తీసుకునే నూడిల్స్ ఆల్మోస్ట్ మునిగేలాగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను సుమారుగా వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నూడిల్స్ని తీసుకుంటున్నాను ఇలా మరిగేటప్పుడే మనం నూడిల్స్ వేసామనుకో పర్ఫెక్ట్గా కుక్ కుక్ అవుతుందండి చూసారు కదా ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు నూడిల్స్ పొడి పొడిగా ఉంటాయి మనం నూడిల్స్ ఎప్పుడైనా పొడి పొడిగా ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది మెత్తగా ఉంటే అంత టేస్ట్ ఉండవు చైనీస్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో రావాలంటే ఈ విధంగానే ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి ఇది కుక్ అయిన తర్వాత ఒక స్ట్రైనింగ్ ఇలా బొక్కల గిన్నెలకి తీసుకుంటే ఏమైనా ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోండి అప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి స్టిక్ అవ్వకుండా నీట్గా పొడి పొడిగా ఉంటుంది మన నూడిల్స్ ఇది పూర్తిగా చల్లారాలి అప్పుడే మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఈ విధంగా చల్లార్చుకోవాలి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను వాటిని బీట్ చేయలేదు డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా ప్యాన్లో వేసేసుకుంటున్నాను ఇది ఎక్కువ కలపకూడదండి ఒక ఆమ్లెట్ లాగా వచ్చిన తర్వాత మనం కలిపితే మనకి స్క్రంబుల్ పెద్ద పెద్దగా వస్తాయి కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా పెప్పర్ కూడా వేసుకొని ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మరి ఎక్కువగా కలిపేసామనుకోండి పొడి పొడిగా అయిపోతుంది మనకి ఎగ్ అనేది కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద స్క్రంబుల్స్ ఉంటేనే మన ఎగ్ నూడిల్స్కి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ విధంగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత సేమ్ ప్యాన్లోనే నేను మరో ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్స్ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను జింజర్ గార్లిక్ పచ్చిమిర్చిని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మనం ఇది ఫ్రై చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది తర్వాత ఆనియన్ ఆనియన్ కూడా వన్ మినిట్ ఫ్రై అవ్వాలి తర్వాత క్యారెట్ క్యాప్సికము క్యాబేజీని కూడా యాడ్ చేసుకొని మరో వన్ మినిట్ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన మనం గమనించాల్సింది మరి ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వని అవసరం లేదండి చైనీస్ టైప్ కాబట్టి కొద్దిగా అయితే సరిపోతుంది వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న నూడిల్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూసేసారు కదా ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కొద్దిగా సాల్ట్ మరి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ ఇక్కడ మరో వన్ టేబుల్ స్పూన్ కూడా వేసుకోవచ్చండి మీకు నచ్చితే ఇక్కడ మనం టమాటో సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను వేయలేదు మీకు నచ్చితే మీరు వేసుకోవచ్చు అవి సాసెస్ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్లీ మన ఎగ్ స్క్రంబుల్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే ఎంతో హెల్తీగా మనమే రెడీ చేసుకొని తినేసేయచ్చు బయట ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా రుచికరమైన ఈ ఎగ్ నూడిల్స్ని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు బిలో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఇలాంటి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మీరు నా ఛానల్లో చూడాలి అనిపిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చిన ఈ ఎమ్మి ఎమ్మి రెసిపీ మీకు ఒకవేళ నచ్చింటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ సి యూ టటా